वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम नईम बुखारी यूट्यूब चैनल सो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर फाइव ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स विच इज रिगार्डिंग लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन सो हियर इज द लेक्चर एक्चुअली दिस लेक्चर बिलोंग्स टू कैंसर बायोलॉजी मीन्स कैंसर बायोलॉजी का ये टॉपिक है और हम इसको जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होती हैं और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होती हैं तो कुछ कंटेंट्स हैं ये वाले कंटेंट्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस को डिफाइन करेंगे उन पर थोड़ी डिस्कशन uh, करेंगे फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस पे बात करेंगे देन वी विल मूव फॉर क्लासिकल जेनेटिक अप्रोच एंड देन वी विल स्टडी फिनोमिनल और रिवर्स जेनेटिक अप्रोच ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और देन कंक्लूजन सो दीज आर एक्चुअली द कॉन्टेंट्स विच वी विल बी स्टडिंग इन आवर लेक्चर फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मीन्स वट आर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन सो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन को अगर हम पढ़ेंगे डिटेल में तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एटलीस्ट सजेस्ट अस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इफ देयर इज अ नॉर्मल सेल एंड देन देयर आर सर्टन जीन्स विच आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन दस नॉर्मल सेल्स जस्ट टू प्रोड्यूस सम एक्स्ट्रा प्रोटीन्स एक नॉर्मल सेल्स में कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं अगर कुछ चीन उसमें एक्टिवेट हो जाए और वो अपना फंक्शन गेन कर लें तो क्या होता है कि जिनको हम ट्यूमर एक्टिवेटेड जीन्स भी कहते हैं अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो सेल में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं जब वो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स बनेंगी तो सेल्स विल बी कन्वर्टेड फ्राम नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल्स सो कैंसर सेल्स इज एक्चुअली ड्यू टू गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मीन्स देयर आर सम जीन्स विच आर गेनिंग दियर फंक्शन इन द नॉर्मल सेल्स टू बी कन्वर्टेड इन टू एबनॉर्मल सेल्स और फिर एबनॉर्मल सेल्स में वो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और वहाँ पर वो कैंसर सेल्स बना लेते हैं तो एबनॉर्मल सेल्स में हम लोगों के पास गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कैन बी रिट्रीव्ड और कैन बी नोट अब बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैंसर सेल्स देयर आर सम जीन्स विच आर टर्म डेज और नोन एज कार्सिनोजेनिक जीन्स और ऑनको जीन्स देयर आर जीन्स विच आर नोन एज ऑनको जीन्स एंड ऑनको जीन्स इंक्लूड माइस जीन और आर एस रास दीज आर द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अब होता क्या है कि आपके पास एक नॉर्मल सेल है उसमें कुछ जीन एक्सप्रेस होते हैं और जिसकी वजह से उस सेल में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगी तो सेल विल बिकम एबनॉर्मल या कैंसर सेल्स तो इस फिनोमिना का इस प्रोसेस में जिसमें हम लोगों के पास जीन्स कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन गेन कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की सो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एक ऐसी सेलुलर म्यूटेशन है कि जिसमें हम लोगों के पास जीन्स अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं अब जीन जब जीन अपना फंक्शन लॉस कर लेंगे तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो रिक्वायर्ड कंटेंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एट ऑल के प्रोटीन का जो रिक्वायर कॉन्टेंट है एक नॉर्मल सेल की ग्रोथ के लिए वो प्रोड्यूस नहीं होगा मैंस देयर विल बी एबनॉर्मल प्रोटीन कॉन्टेंट इन द सेल देन सेल विल बी एबनॉर्मल सेल विल नॉट नॉर्मल तो नॉर्मल सेल हमारी बॉडी के लिए फंक्शनल है ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट है बट एब नॉर्मल सेल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी और अगर सेल में प्रोटीन ज़्यादा बन जाए तब भी सेल एब नॉर्मल है अगर सेल में प्रोटीन कम बन जाए तब भी सेल एब नॉर्मल है दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी सो इन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन सम जीन लॉस डर फंक्शन टू प्रोड्यूस प्रोटीन एट नॉर्मल लेवल जो नॉर्मल लेवल पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर नॉट फुलफिल्ड तो इससे क्या होता है कि सेलुलर प्रोटीन्स कम प्रोड्यूस होती हैं जब सेलुलर प्रोटीन्स कम प्रोड्यूस होती हैं तो सेल बिकम वीक एंड सेल्स आर नो अनेबल टू परफॉर्म दियर फंक्शन प्रॉपरली एंड इन सच केसेस वी यूजुअली डिफाइन सच म्यूटेशन एज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एंड देयर आर जीन्स विच आर इन्वॉल्व फॉर द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एंड सच जीन्स आर नोन एज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और सेलुलर ग्रोथ सप्रेसर जीन्स एज वेल तो हम लोगों के पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की एग्जाम्पल है पी है और पी सपोज देयर इज अ नॉर्मल सेल राइट ये एक नॉर्मल सेल है अब अगर इस सेल में आ, हम कहते हैं कि कुछ जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जिनको हम क्या करें ट्यूमर सप्रेसर जीन टी एस जी टी एस जी हैं कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है कि इस सेल में ग्रोथ कम हो जाती है और ये सेल इसका साइज और हम कम बना देते हैं लाइक इसका सेल सेलुलर साइज कम हो जाते हैं इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स की कंसनट्रेशन कम है and this cell is abnormal so abnormal cells uh,
एंड सच जीन्स आर नोन एज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मीन्स इन जीन में हम क्या होते हैं कि ये जीन अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं जब जीन्स अपना फंक्शन लॉस कर देंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रॉपर जो रिक्वायर्ड प्रोटीन का कॉन्टेंट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा सो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन बोथ आर रिकगनाइज एज द म्यूटेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर सेल प्रोडक्शन दिस टॉपिक इज एक्चुअली फ्राम कैंसर बायोलॉजी कि कैंसर बायोलॉजी में कुछ जब हम पढ़ते हैं कि कैंसर की क्या क्या वजह है उसकी क्या बायोलॉजी है तो उसमें होता है कि या तो सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है या सेल की ग्रोथ कम हो जाती है तो दोनों केसेस में हम उसको कैंसर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जब सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उसमें क्या है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कि सेल्स कुछ ज़्यादा जीन्स उनमें एक्टिवेट हो जाते हैं जीन्स ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं इनको हम ऑनको जीन्स करें जिससे सेल्स में ज़्यादा प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं और सेल अब नॉर्मल हो जाते हैं लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में क्या होता है कि हम लोगों के पास जीन अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं जिससे जो नॉर्मल प्रोटीन का जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो भी प्रोड्यूस नहीं होता जब प्रोटीन का नॉर्मल या रिक्वायर्ड कंटेंट प्रोड्यूस नहीं होता तो इससे कहते हैं कि सेल की ग्रोथ नहीं होती सेल में सेलुलर प्रोटीन बहुत कम प्रोड्यूस होती है वंस देर वुड बी डिक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन इन सच म्यूटेशन वी यूजली डिनोट दैम विद द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन so if you have any question regarding gain of function mutation or loss of function mutation you can ask your question in comment box stay blessed and uh, now we are going to switch for part b of lecture number 5 stay tuned